வெல்கம் டு பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் லெக்சர் பார்ட் டூ ஆஃப்டர் லாங் டைம் இந்த வீடியோ வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கேப் விழுந்ததோடைய ரீசன் வந்து பேங்க் ஆடிட்ஸ் அண்டு கொஞ்சம் நிறையா வந்து ஒரு கிளைண்ட் ஒர்க் ஆஃப்டர் கொரோனா இஷ்யூனால் வந்து ஸோ ஒர்க் ஓடிய இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால வந்து என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்து அமையல அண்ட் நோ வந்து இப்போ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான கொஞ்சம் டைம் அமையல சரி போட்டுருவோம் அப்படின்றது அண்ட் திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் லெக்சர் இன் அவர் ஃப்ரீ கிளாஸ் ஸோ மார்ஜினல் காஸ்டிங் பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து இதுதான் வந்து லாஸ்ட் லெக்சர் ஸோ இதோடு வந்து நம்ம ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து முடியுது இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கடுத்து வந்து நம்ம ஆர்டிபி வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஆர்டிபி லேட்டஸ்ட் ஆர்டிபி வந்து போட போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்ட் த்ரீ அட்டம்ஸ் ஆர்டிபி வந்து ஒவ்வொரு வீக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் இன் பிட்வீனில் வந்து டைம் கிடைக்கல மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் அண்ட் இது போக வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா அந்த கான்செப்டை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ ஃபுல்லாக கொஷின் வாரியாக சால்வ் பண்ணாமல் அந்த கான்செப்டை மட்டும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இது அன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நம்ம ஃபிஃப்த்து கொஷின் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நோ வந்து நம்ம சிக்ஸ்த்து கொஷின்லேருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆனதுனால மேபி நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் சப்போஸ் ரிவைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகே இல்லை அப்படின்னா அந்த லெக்சர் பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லெக்சர் வாங்க ஸோ பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு வாங்க ஓகே ஸோ இப்போ கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃப்ரேசர் லிமிடெட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் அண்ட் செல்ஸ் ஏ ப்ராடக்ட் தி செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆஃப் விச் ஹாவ் பின் ரிமைண்ட் அன்சேஞ்சட் டியூரிங் தி பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தி ஃபாலோயிங் ஆர் தி ரிலவன்ட் டேட்டா Year 1, Year 2, Quantity sold 100, 150, Sales value 20,000 question mark, Raw material 10,000 question mark, Direct wages 3,000 question mark, Factory over it's 5,000, 5,700, Profit 2,000, 2,550. During the year 2, Direct wage rate increased by 50%, but there was a saving of Rs. 300 in fixed factory over it's required. What quantity in kgs the company should have been produced and sold in year 2 in order to maintain the same amount of net profit per kg as it earned during year 1? Okay. <coughs> First, question would be a saram sum. Now, I'm going to get to the question. What question is going to get to the question? What quantity in kgs the company should have produced and sold in year 2? in order to maintain the same amount of net profit per kg as it earned during year 1 so idu vandu or budgetary control chapter a irundalum in the question vandu pathinga namalku marginal costing la desired sales formula use panni solve pandra mari vandu irukku because enna ketirukanga na evlo quantity vitta year 1 la varakoodiya and the profit vandu enak varanum appdi ketirukanga year 1 la varakoodiya profit na டோட்டல் ப்ராஃபிட் சொல்லலை ப்ராஃபிட் பர் கேஜி எவ்வளோ வரணும் அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் பர் கேஜி இன் இயர் ஒன் என்ன இருந்துச்சோ அந்த நெட் ப்ராஃபிட் பர் கேஜி இயர் டூவில் வரணும்னா எவ்வளோ யூனிட்ஸ் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எனக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து ஏதோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜியில் எனக்கு வந்து பர் யூனிட் சேமாக வருதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும் ஸோ உங்கள் கையில் கேல்குலேட்டர் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கேல்குலேட்டர் லாட்டி பாஸ் பண்ணி எடுத்துக்காங்க ஸோ கேல்குலேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம் இந்த 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 குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக நம்ம நினைக்கிற இது வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இயர் ஒனில் நெட் ப்ராஃபிட் பர் கேஜி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இயர் ஒன்னுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வருது அதே டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் இதுக்கும் வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வருது வந்து செவன்டீன் வருது ஸோ செவன்டீன் ருபீஸ் வருது இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ கண்டிப்பாக யூனிட்ஸ் மாறினா இங்கே டோட்டல் ப்ராஃபிட்டும் மாறும் ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து இந்த ப்ராஃபிட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு நம்ம யூனிட்ஸை மாற்றியெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து ஃபார்முலா போடணும் பிகாஸ் எனக்கு
equal to formula another desired profit plus fixed cost whole divided by contribution per unit so namalku sollitanga profit namalku sollitanga eppadi irukona profit vandu அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து ஓவரால் ப்ராஃபிட்டை வந்து டிவைடட் பை யூனிட் சோல்டு பண்ணால் எனக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே நம்ம ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுறது ஓவரால் ப்ராஃபிட் அப்போ நான் வந்து யூனிட்ஸ் வந்து எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டிசைட் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸோ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் விற்கணுங்கிறது எக்ஸுன்னு வச்சுட்டோன்னா எனக்கு ஓவரால் ப்ராஃபிட் நான் எதிர்பார்க்குறது டுவெண்ட்டி இன்டூ எக்ஸ் பிகாஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபது ரூபா ப்ராஃபிட் வர மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ளஸ் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் எந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு போடணும் இயர் ஒன்னோடைய தான் இயர் டூவோடைய தான் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் வாட் குவான்டிட்டி இன் கேஜிஸ் தி கம்பெனி ஷுட் ஹாவ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் சோல்ட் இன் இயர் டூ அப்போ இயர் டூக்கு தான் இந்த வந்து நம்ம டிசைட் யூனிட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இயர் டூக்கான நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை போட்டால் தான் வந்து இதில் சரியாக வந்து வரும் அப்போ இங்கே சொல்லக்கூடியது இயர் டூ உடைய ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு போடணும் அதே மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட்டும் எதை எடுத்து போட போகிறோம் இயர் டூ எடுத்து போட போகிறோம் ஓகே அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியணும் இப்போ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் உள்ளே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஃபார்மேட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி இந்த கொஷின் ஏன்டா பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோலில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சி இயர் ஒன்னுடைய ஒரு பட்ஜெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இயர் ஒன்னுடைய பட்ஜெட்டை வச்சு தான் நம்ம இயர் டூக்கு வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறோம் அதனால் இது வந்து பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல்குள்ளே இந்த கொஷின் வந்து ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க போல் ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாஸ்டர் பட்ஜெட் அப்புறம் வந்து நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா மாஸ்டர் பட்ஜெட் அப்புறம் ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட்னு சொல்லிட்டு ஸோ இயர் ஒன்னை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணி நம்ம இயர் டூக்கு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுனால பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோலில் இந்த கொஷின் வந்து உக்காந்துருக்கு ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் மார்க் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டு மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த கொஷின் மார்க்லாம் இல்லாமல் மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஃபார்மேட்னா என்னது சேல்ஸு மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்டு அந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறோம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ பர்டிகுலர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இயர் ஒன்னாக நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணோம் ஸோ இயர் ஒன்னுடைய சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ வரும் 200 ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் எவ்வளோ இருக்குது டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது வேஜஸ் வேஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி அப்போ வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட் ஸோ இந்த வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி சாரி வேரியபிள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட்டேன் சார் சாரி வேரியபிள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் வேரியபிள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டுங்கிறது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இப்போ டேரக்ட் வேஜஸாக இருக்கட்டும் ரா மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வேரியபிளாக தான் இருக்கும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது வேரியபிளாக இருக்குமா ஃபிக்ஸடாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும் பார்த்து தான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் பாருங்கள் இயர் ஒனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இயர் டூவில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்திருந்ததுனா இது வந்து ஃபிக்ஸடுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஒரு கொஷனும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு க்ளூவும் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தெர் வாஸ் எ சேவிங்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன் ஃபிக்ஸ்டு ஓ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் அப்போ சப்போஸ் இது ஃபிக்ஸ் அதாவது சேவிங்ஸ் இருக்குது ஸோ சேவிங்ஸ் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் இருக்குது ரெண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது சேவிங் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ரெண்ட்டு வந்து ரேட்டை வந்து குறைச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட் சேமாக இருக்காது ஏன்னா வந்து அந்த ரெண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணதுனால சேமாக இருக்காது அப்போ கம்மி பண்ணியிருந்தாலும் அது என்னவாக மாறிடுது இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் இயர்
சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டு பார்த்தோன்னா கேல்குலேட்டரில் போடுறேன் நான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வருது அப்போ சேவிங்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப அது சிக்ஸ் தௌசண்டாக இருக்கிறப்ப ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வருது இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி வருது அப்போ இது வேரியபிளும் கிடையாது ஃபிக்ஸுடும் கிடையாது இது வந்து கண்டிப்பாக அப்போ என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி வேரியபிளாக இருக்கும் ஸ்டெப் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து கொஷனில் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து செமி வேரியபிள் காம்பனன்ட் அப்போ செமி வேரியபிள் காம்பனன்ட்லேருந்து நம்ம பிரிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்முலா போகிறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய லாஜிக்கை சொல்லிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே உள்ள இந்த கான்செப்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார்முலா என்னது அதாவது ஃபார்முலா வந்து எனக்கு வந்து இதில் இருக்க வேரியபிள் காஸ்ட்டும் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டும் பிரிக்கணும்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் காஸ்ட்டு பெர் யூனிட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட்டு பெர் யூனிட் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண லெவலில் ஏதோ ஒரு லெவலில் வந்து நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து வந்துடும் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறது அந்த யூனிட்ஸ் இன்ட்டு மேலே கண்டுபிடிச்ச இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டு பெர் யூனிட்டை வந்து போட்டிங்கன்னா டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துடும் இதில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேணும்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் அந்த லெவலில் வந்து மைனஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துடும்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டோடைய எலிமெண்ட் வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா போடுறேன் அண்ட் அப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவுடைய லாஜிக் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷனை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வேரியபிள் காஸ்ட்டு பெர் யூனிட் ஒன்றா ஃபார்முலா என்னது சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளில் செமி வேரியபிள் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு காம்பனண்ட்டையும் பிரித்து எழுதி இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணாலும் அது வருதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு யூனிட்ஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ செமி வேரியபிள் எங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் சினாரியோவில் நான் சொல்கிறேன் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெலிஃபோன் பில் எடுத்துக்கங்க போஸ்ட் பெய்டு பில் ஓகே நாட் யுவர் ப்ரீ பெய்டு பில் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் போஸ்ட் பெய்டு பில் ஸோ பே போஸ்ட் பெய்டு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோன் பேசுங்க பேசாமல் இருங்க நாங்கள் குறைஞ்சபட்சம் இவ்வளோ வந்து சார்ஜ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கோங்க பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட பேசாமல் ஃபோனை வந்து அப்படியே ஐடியில் வச்சுருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பில் சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ கூட இந்த கோவிட் சமயத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஏர்டெல் பில் வந்து நான் பேசவே இல்லை யூஸ் பண்ணவே இல்லை அவங்க வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த போஸ்ட் பெய்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் அது போக பேஸ் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போக நீங்கள் வந்து ஃபோன் பேசுகிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து டூ ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ பெர் மினிட் ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டு நிம் ரெண்டு ரூபா வந்து ஒரு நிமிஷம் பேசுகிறதுக்கு அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ பேஸ் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரெண்டு ரூபா வந்து பேசுகிறது ஒரு ஒரு நிமிஷம் பேசுகிறதுக்கு ரெண்டு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஸ் ப்ரைஸு ப்ளஸ் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ரெண்டு ரூபா அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு அப்போ எவ்வளோ ஆகும் ஹண்ட்ரட் ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் டோட்டல் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதான் வந்து செமி வேரியபிள் ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜீரோ மினிட்ஸ் பேசினாலும் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் அப்போ உங்கள் பேஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு ரூபாயாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் பேஸ் பேசுகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் அப்
ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸோடைய டோட்டல் காஸ்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோடைய டோட்டல் காஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை யூனிட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் மாதிரி இருக்குது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த டூ வந்துருச்சா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து இப்படி வந்து சொல்லிடுது நம்மளுக்கு அண்ட் யூனிட்ஸ் இன் டு வேரியபிள் காஸ்ட் ஏதோ ஒரு யூனிட்ஸில் எதர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லை ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸில் அப்ளை பண்ணுங்கள் எதை அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுதான் இந்த ஸ்டெப்புக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ நான் ஃபிஃப்டிக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூனா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பேசையில் எனக்கு வந்து டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இருக்கா ஹண்ட்ரடாக இருக்கா ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் அப்போ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோடைய டோட்டல் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி செக்ரிகேட் பண்ண தெரியுதா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலா இல்லாமல் பார்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி டோட்டல் தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டோட்டல் வரையில் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியில் நம்மளுக்கு வந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டு பெரிய யூனிட் வந்துடுது அதை வந் அதை வச்சுட்டு டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டை டோட்டல் காஸ்ட்டில் மைனஸ் பண்ணல எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்துடுது ஓகே இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த இதுக்கு நான் திரும்ப வரேன் இப்போ செமி வேரியபிளுக்கு பதில் இப்போ ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வந்து பத்து யூனிட் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ ருபீஸ் வச்சுக்கோங்க டென் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஓகே ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க 40 யூனிட்ஸ் இன்டு த்ரீ எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ரைட்டா ஓகே இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் தான் டென் யூனிட்ஸ்க்கான டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ்க்கான டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி பெர் யூனிட்டுன்னு எடுக்கையில் த்ரீ ருபீஸ் தான் அப்போ எவ்வளோ தூரம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு நைன்ட்டி ருபீஸ் அளவுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு யூனிட் எவ்வளோ தூரம் மாதிரி இருக்கு தேர்ட்டி ரூ தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் வந்து மாதிரி இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் சேஞ்சுக்கு நைன்ட்டி மாறி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் எவ்வளோ அப்போ மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ஃபார்முலாவில் டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி டினோட் பண்ணையில் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா த்ரீனு வருது ஸோ அதாவது இந்த இது வந்து வந்துடுது அப்போ சேஞ்ச் இன் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஈ டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ்னால் நம்மளுக்கு என்ன வருது வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் வருது ஓகே ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சிம்பிள் ஸ்டெப் இருக்குது ஒன்று டோட்டல் காஸ்ட் டிவைட் பை யூனிட்ஸ் போட்டாலும் வரும் ஓகே தான் ஆனால் நான் இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறேன்னா சேஞ்ச் இன் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் போட்டாலும் நம்மளுக்கு என்ன தான் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் தான் வருது ஓகே ஸோ இது இது புரியுதா இப்போ நான் இந்த இந்த லாஜிக்குள்ளே வரேன் இந்த டோட்டல் லாஜிக்குள்ளே வரேன் சரி வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு அது கரெக்டாக வருது சார் ஓகே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்குது ஃபிக்ஸடும் இருக்குது வேரியபிளும் இருக்குது இங்கே எப்படி இது வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செவன் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே எனக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ரெண்டுலேயும் எனக்கு என்ன இருக்குது பேஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து காமனாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் எப்படி போடுறேன் இப்படி போடுறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே வா இப்படி போடுறேன் டிவைடட் பை இந்த சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் வந்து காமன் தலை ஃபிஃப்டி தலை ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா இந்த மைனஸ் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிடும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன மேலே என்ன ஆயிரும் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டின் ஆயிரும்
ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து செமி வேரியபிள்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த செமி வேரியபிள்குள்ளே இருக்க ஃபிக்ஸடு போர்ஷனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சேவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லல நம்ம பிளெயினாக வந்து சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லலை ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லி அப்ளை பண்ண முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த லாஜிக்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுலேயும் சேமாக இருந்திருக்கு சேமாக இருக்கிறதுனால தான் மேலே வந்து சேஞ்ச் இன் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு சேவிங்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கிறனால இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டூ ருபீஸ் வந்து வராது கரெக்டா ரைட்டா ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை எதில் சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்குள்ளே இருக்க ஃபிக்ஸ்டு போர்ஷனில் சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு சொல்லலை எனக்கு வந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டு பெரிய யூனிட் வந்து நான் நினச்சது வராது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வித்தவுட் சேஞ்ச் இருக்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை உள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வித்தவுட் சேஞ்ச் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எதர் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை வந்து வித்தவுட் சேஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அல்லது டோட்டல் காஸ்ட்டே வித்தவுட் சேஞ்செலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் சரி இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வித்தவுட் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இப்போ சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் இல்லாத ஒரு செமி வேரியபிள் காஸ்ட்டை உள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட்டுக்காக மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் இல்லாத ஒரு எலிமெண்ட்டாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் கண்டுபிடிச்சி டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இயர் ஒன் அண்ட் இயர் டூ So, <coughs> total semi-variable cost. How much is it? Year 1 is 5,000. How much is it? 5,700. If you change the change, how much is it? How much is it? Add it. Suppose it is good, then minus it. So, savings is 300. ஸோ அப்போ வந்து சேஞ்சே இல்லாத ஒரு செமி வேரியபிளை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஓகே பிகாஸ் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட்குரிய அந்த இதுக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் வித்தவுட் சேவிங்ஸ் டோட்டல் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் வித்தவுட் சேவிங் ஸோ உங்களுக்கு எங்கெங்கே பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணணுமோ நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஓகேவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீவைன் பண்ணி பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நோட்டில் காப்பி பண்ணையில் எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கே பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட்டில் வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட்னா சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் போடுறோம் இல்லையா சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் இந்த சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் போடையில் இதை எடுத்துடக்கூடாது ஓகே பிகாஸ் இது வந்து சேஞ்ச் அப்ளை பண்ணப்பட்ட ஃபிகர் சேஞ்ச் அப்ளை ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் இல்லாமல் இருக்குன்னா அதோடைய இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ஏன்னா இதை அப்ளை பண்ணால் தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுடைய பேஸு சேமாக இருக்கும் இதை அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுடைய பேஸு சேமாக இருக்காது எனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் நான் நினச்ச மாதிரி வராது ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் மாதிரி இருக்கு இயர் ஒனில் ஹண்ட்ரட் இருந்தது இயர் டூவில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆயிருந்தது ஆயிருக்கு ஸோ சாரி இயர் ஒனில் ஹண்ட்ரட் இருந்தது இங்கே வந்து இயர் டூவில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆயிருந்துச்சு அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் இங்கே வந்து டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா இது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வருது ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் போர்ஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஓகே அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடும் இயர் ஒன்றுக்கு இப்போ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இயர் டூ வந்து அதை காட்டிலும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இயர் ஒன்னுடைய இது வந்து செமி வேரியபிள் போர்ஷனே நான்
இயர் ஒன்னுடைய டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் இங்கே டோட்டல் வேரியபிள் சாரி டோட்டல் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் டூ தௌசண்ட் அப்போ மொத்தமாக வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்டாக இருந்திருக்கும் இது டூ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இயர் டூவில் என்ன ஆயிருக்கு எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து சேவிங்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பண்ணால் உங்களுக்கு இயர் டூவில் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஸ்லைடுக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இதான் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய லாஜிக் ஸோ சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் வந்து அப்படியே தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் அன்லஸ் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இங்கே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மாறினதுனால பேஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து சேமாக கொண்டு வரும் எதர் இயர் ஒன்னுடைய பேஸோ இயர் டூடைய பேஸும் வந்து சேமாக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே போட்டால் தான் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோன்னா எனக்கு சொல்யூஷன் வரும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதுக்குள்ளே போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வேரியபிள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஸோ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் டூ தௌசண்ட் வந்துருந்தது ஸோ அப்போ பெர் யூனிட்டுக்கு ட்வெண்ட்டி ஸோ இப்போ எல்லா வேரியபிளும் நம்ம போட்டோன்னா எனக்கு வரதுக்கு பேர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்குது இதில் ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து டூ தௌசண்ட் வருது அண்ட் ப்ராஃபிட் பெர் யூனிட் வந்து இயர் ஒன்றுக்கு ட்வெண்ட்டி வருது அண்ட் அதே மாதிரி இயர் டூக்கு இப்போ நான் வரேன் இயர் டூக்கு வந்து எனக்கு சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மெட்டீரியல் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க மெட்டீரியலில் எதுவும் சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸும் மெட்டீரியல்லையும் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை எது மட்டும் தான் மாறி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வேஜ் ரேட்டும் இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்ட்ரி ஓரேட் மட்டும் தான் மாறி இருக்குது அப்போ வேஜ் ரேட் மட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் புதுசாக தரும் ஸோ மெட்டீரியல் ஹண்ட்ரடு வேஜஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேரியபிள் ஃபேக்ட்ரி ஒரு ரேட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ அப்போ எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது இப்போ நான் வேஜஸ் ஏன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொன்னேன் தேர்ட்டிலேருந்து அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்கே டோட்டலில் நம்ம அப்ளை பண்ணல தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்ட்ரி ஓரேட்ல த்ரீ அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் கொஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வித்தா எனக்கு இதாக ஆகும் அப்போ ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டிசைட் யூனிட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ப்ளஸ் டிசைட் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து இயர் டூ உடைய ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆக்சுவலாக இங்கே இயர் ஒன்னுன்னு போட்டேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து இயர் டூ ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து இல்லை எக்ஸ்பிதி சோல்டு யூனிட்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டிசைட் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி ஓகே ஸோ இதோடைய லாஜிக் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இது என்னென்னா செமி வேரியபிள் காஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறத இதில் ஒரு வித்தியாசமான பாயிண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் நம்ம போகலாம் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு வாங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் ஸோ இப்போ பர்ச்சேஸ் சாரி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் வந்து போட போகிறோம் ஓகே ரைட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லையில் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லையில் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ தூரம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வந்து ந
ஸோ நம்ம சேல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணுவோம் ஏன்னா சேல்ஸ் டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் கொடுப்போம் இவ்வளோ தூரம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இன்டர்ன் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்து அரைவ் பண்ணும் ஸோ ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே அதனால தான் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் வந்து தனி டாப்பிக்காக இருக்குது ஸோ சேல்ஸை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அரைவ் பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத அரைவ் பண்ணணும் ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷனை பொறுத்து எவ்வளோ தூரம் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுங்கிற டேட்டாவை அரைவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்லிங்க் ஆகி இது சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து தனித்தனியாக இதை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம வந்து அரைவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ சம்மோட ஒட்டி நம்ம இதை பார்க்கல உங்களுக்கு வந்து புரியும் நான் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்போயுமே இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வச்சு தான் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் வரைக்கும் வருவோம் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கொஷின் நம்பர் செவன் பார்ப்போம் ஸோ கொஷின் நம்பர் செவனை வச்சு நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரிலீட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் எப்படி போடுறதுன்ட்டு இப்போ கொஷின் நம்பர் செவன் பாருங்கள் A single product company estimated its sales for the year quarter-wise as under. So, this is the sales of the unit. Opening stock of finished goods 10,000 units and the company expects to maintain the closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year. Sales of the unit is closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year. The production pattern in each quarter is based on 80% of the sales of the current quarter and 20% of the sales of the next quarter. So, this is the production pattern in this quarter. கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ சேல் நடக்குதோ அதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ சேல் நடக்குதோ அதில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த குவார்ட்டரில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க இது வந்து குவார்ட்டர்லி டேட்டாக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இன் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் இஸ் டென் தௌசண்ட் கேஜி அண்ட் தி க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட் தி எண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு பி மெயின்டைன் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஜி ஈச் யூனிட் ஆஃப் ஃபினிஷ்ட் அவுட் புட் ரிக்வயர் டூ கேஜி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் தி கம்பெனி ப்ரொப்போசஸ் டு பர்ச்சேஸ் தி என்டயர் ஆனுவல் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இன் தி ஃபஸ்ட் த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் இன் தி ப்ரொப்போஷன் அண்ட் அட் தி ப்ரைஸஸ் கிவன் பிலோ ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ரொப்போஷனேட்டில் வந்து வாங்குறாங்க ஸோ அது குவார்ட்டர் ஒன் குவார்ட்டர் டூ குவார்ட்டர் த்ரீ இந்த மாதிரி ஆனுவல் பர்ச்சேஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னா அது இந்த ரேஷியோவில் வந்து வாங்க போகிறாங்களா குவார்ட்டர் ஒனில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் குவார்ட்டர் டூவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குவார்ட்டர் த்ரீயில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து ப்ரைஸ் பர் கேஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க தி வேல்யூ ஆஃப் தி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இன் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் இஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ப்ரெசன்ட் தி ஃபாலோயிங் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் இயர் குவார்ட்டர் வைஸ் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் பட்ஜெட் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் அப்புறம் வந்து ஸ்டோர் லெஜர் கார்டு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நான் சொன்ன மாதிரி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சேல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் எஃப்ஜி இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக ப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணுவோம் நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு சேல் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ உங்கள் பிஎன்எல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை டி ஃபார்மெட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் ஆனது ஸோ சேல்ஸ் இது போக க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து இந்த சேல்ஸோடு அது எலிமினேட் ஆகிரும் ஸோ இதை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுக்கலாம் ஸோ அதாவது இதை காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டேலி ஆகிரும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி சொல்லலாம்ல சேல்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நம்மளுக்கு என்னது ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேருந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா டோட்டலாக இவ்வளோ தூரம் வந்து எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் இருக்குது வித்த யூனிட்ஸ் போச்சுன்னா எனக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குன்றது இந்த மாதிரி டீ ஃபார்மேட்டில் பிஎன்எல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து
ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா குவார்ட்டர் வைஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் இன் பட்ஜெட் இன் யூனிட்ஸ் இருக்குது இது குவார்ட்டர் வைஸ் நம்ம வந்து போடலாம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டலாக வேணும்னா நான் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது எல்லா குவார்ட்டருடைய சேல்ஸ் நாலு குவார்ட்டருடைய சேல்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டால் டோட்டல் சேல்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனுவல் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் எல்லா நாலு குவார்ட்டரி நான் ஆட் பண்ணேன்னா எனக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ செவன் ஃபிஃப்டி க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணிட்டோன்னா எனக்கு வந்து அடுத்து அதிலேருந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து வந்துடும் ஓகே அண்ட் இப்போ வந்து இது வந்து டோட்டலாக வந்து ஆனுவல் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குவார்ட்டர் வைஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் குவார்ட்டர் வைஸ் வேணும்னா எனக்கு வந்து நாலு குவார்ட்டர் வந்து நான் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி போட போகிறேன் ஒவ்வொரு குவார்ட்டருக்கும் எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன் இன் ஈச் குவார்ட்டர் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சேல்ஸ் ஆஃப் தி கரண்ட் குவார்ட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சேல்ஸ் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சேல்ஸ் ஒரு ஒரு குவார்ட்டருக்கு கொடுத்தது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி போட போகிறோம் ஸோ கொஷனில் கொடுத்துருக்க வச்சு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இது வந்து இப்போ கரண்ட் குவார்ட்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ கரண்ட் குவார்ட்டரில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் ஆகக்கூடிய சேல்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்டில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி வந்து அடுத்த குவார்ட்டர்லேருந்து வரும் ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கரண்ட் குவார்ட்டருடைய டேட்டாவை ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேட்டர்னாக இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி தான் ஒரு குவார்ட்டருக்கு இருக்கும் ஸோ கரண்ட் குவார்ட்டருடைய இதை மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு இது பண்ணுறோம் ஸோ அந்தந்த இதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போகிறோம் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் குவார்ட்டர் ஒன் வந்து குவார்ட்டர் டூ உடைய சேல்ஸ்லேருந்து வரும் தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரும் குவார்ட்டர் டூ வந்து குவார்ட்டர் த்ரீ உடையதுலேருந்து வரும் ஃபார்ட்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் குவார்ட்டர் த்ரீ வந்து குவார்ட்டர் ஃபோருடைய டேட்டாலேருந்து வரும் பட் குவார்ட்டர் ஃபோருக்கு வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அடுத்த குவார்ட்டருடைய டேட்டா இல்லை ஸோ இதை எப்படி அரேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் அந்தந்த குவார்ட்டருக்கு போட்டுறேன் குவார்டர் ஒன் குவார்ட்டர் டூ குவார்டர் த்ரீ ஸோ எனக்கு குவார்ட்டர் ஃபோருடைய அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு குவார்ட்டர் இது தெரியாதனால நம்ம இதை எப்படி அரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போதைக்கு டோட்டல் மட்டும் நம்ம போட்டுட்டோம் இல்லை மூணு குவார்ட்டருக்கும் குவார்ட்டர் ஃபோருக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டால் தான் டோட்டல் வந்து வரும் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு குவார்ட்டருடைய டோட்டல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் லேக் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வருது ஓவராலாக ஆனுவல் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது மேலே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணல ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஒன் லேக் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா குவார்ட்டர் ஃபோருடைய டோட்டல் அதுவாக தான் இருக்கும் அப்போ அதை வந்து நான் பேலன்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷனாக நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஒன் லேக் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா இதுதான் வந்து டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் குவார்ட்டர் ஃபோராக இருக்கும் அண்ட் இதுலேருந்து ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் பண்ணோன்னா இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் நம்மளுக்கு வந்துடும் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் வந்து குவார்ட்டர் வைஸ் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நம்ம எடுக்கிறோம் அண்ட் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் பட்ஜெட் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து அரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதை எப்படி எடுக்கலாம் எனக்கு எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடக்ஷன்ற ஒரு டோட்டல் தெரிஞ்சிருச்சு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சம்திங் வந்து இருக்குது இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமில்லையா இப்போ ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் வந்து மூணு கேஜி கன்சியூம் பண்ணுறேன்னா ஓவராலாக ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ கேஜி விச் மீன்ஸ் ஃ
இதில் இருந்து நம்ம கன்செப்ஷன் பண்ணிடும் கன்செப்ஷன் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன இருக்குன்னா க்ளோசிங் ரா மெட்டீரியல் இருக்கும் ஓகே அப்போ கன்செப்ஷன் தெரியும் க்ளோசிங் ரா மெட்டீரியல் தெரியும் ஓப்பனிங் தெரியும் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்கில் போட்டோன்னா எனக்கு பர்ச்சேஸ் வந்துடும் அப்போ கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ரா மெட்டீரியல் மைனஸ் ஓப்பனிங் ரா மெட்டீரியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்ச்சேஸ் இப்படி வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓவரால் பர்ச்சேஸில் தான் ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டின்னு சொல்லி கொஷனில் இருக்குது ஸோ அது வந்து குவார்ட்டர் வைஸ் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓவரால் பர்ச்சேஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ரா மெட்டீரியல் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே மேலே இருக்க த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆடு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் கொஷனில் இருக்குது ஸோ கொஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் டென் தௌசண்ட் க்ளோசிங் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணுறோம் மைனஸ் அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் டென் தௌசண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோன்னா எவ்வளோ மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்ற டேட்டா வந்துடும் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரைட்டா இது வந்து ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் இன் டோட்டல் அண்ட் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி குவார்ட்டர் வைஸ் பட் இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டா சாரி ஒரு டேட்டா மாதிரி ஸோ இப்போ குவார்ட்டர் வைஸ் பார்க்கல ஓவரால் பர்ச்சேஸ் வந்து த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேஜி இருக்குது ஸோ இது வந்து குவார்ட்டர் ஒனில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் குவார்ட்டர் டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குவார்ட்டர் த்ரீ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிற ரேஷியோவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க குவார்ட்டர் ஃபோர் வந்து ஜீரோ எதுவுமே வாங்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ வாங்க மாட்டோம்னா அப்போ கன்செப்ஷன் நடக்காதா அதை நம்ம மொத்தமாக குவார்ட்டர் த்ரீலேயே வாங்கிட்டோமே அந்த இதை வச்சுக்கிட்டு குவார்ட்டர் ஃபோரில் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கிறாங்க அதை வச்சு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அதை வச்சு சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி வரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பர்ச்சேஸ் வந்து எப்படினாலும் இருக்கலாம் ஓகே மொத்தமாக ஒரே குவார்ட்டரில் கூட மொத்தமாக அக்யூமுலேட் பண்ணி ஸ்டாக்காக வந்து வச்சுருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ குவார்ட்டர் ஒனில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலை நைன்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குவார்ட்டர் டூவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லலை ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குவார்ட்டர் த்ரீயில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லு சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜி ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்தந்த ரேட் வந்து ஒவ்வொரு குவார்ட்டருக்கு வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ டூ வந்து ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டருக்கு த்ரீ வந்து செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு ஃபோர் வந்து தேர்ட் குவார்ட்டருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அந்தந்த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் வந்து வந்துடுது ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் இந்த சம்மில் அண்ட் இதில் லாஸ்ட் பார்ட் வந்து நீங்கள் ஹோம் ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் அது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ஃபிஃபோ மெத்தடில் வந்து ஸ்டோர் லெஜர் போட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்டோர் லெஜர் கார்டுன்னு சொல்லலை ரா மெட்டீரியல்னு சொல்லலை ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இனிஷியலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு கன்செப்ஷன் சொல்லையில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும் நம்ம கன்செப்ஷன் பட்ஜெட் வந்து குவார்ட்டர் வைஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட்டும் குவார்ட்டர் வைஸ் போட்டிருக்கோம் அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணையில் வந்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும்னா இஷ்யூ அதாவது ரெசிப்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கன்செப்ஷன் நடக்கையில் இது இஷ்யூ மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்படி போகையில் எப்படி ப்ரைஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆகுங்கிற மாதிரி பேலன்ஸிங் வந்து காட்டணும் ஃபிஃபோ மெத்தடில் ஸோ ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபோர்த்து பார்ட் வந்து நீங்கள் ஹோம் ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேட்கலாம் ஓகே ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் செவன்த் கொஷன் இப்போ எயித்து கொஷன் நம்ம போகலாம் இப்போ கொஷின் நம்பர் எயிட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கொஷின் நம்பர் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லென்த்தியான கொஷின் ஸோ இப்போ இதை நான் வாசிச்சேனா ஒரு அப்படியே வந்து டைம் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஷனை வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க ஓகே ஸோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஷனை ஃபுல்லாக நீங்கள் வாசிங்க வாசிச்சுட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷனுடைய சம்மரி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே கொஷன் ஃபுல்லாக வாசிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேல்ஸ் பட்ஜெட் இன் குவான்டிட்டி அண்ட் வேல்யூ ஸோ குவான்டிட்டியாகவும் வேல்யூ வைஸ் வந்து சேல்ஸ் பட்ஜெட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எனக்கு குவான்டிட்டி வேணும்னா எனக்கு இங்கே எங்கேயாச்சும் குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து அமௌண்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே காம்பனண்ட் ரிக்வயர்டுங்கிறத தான
அப்போ ப்ராஃபிட்டும் ஃபிக்ஸடு ஒவ்வொருட்டியும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் வரும் ஓகே ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துருச்சுன்னா ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷனில் கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா எனக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வித் இருக்குன்ற டேட்டா வந்து வந்துடும் ஓகே ஸோ இதான் இந்த கொஷனில் உள்ள ஹைலைட்டு ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்கில் ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூனிட் சோல்ட் எவ்வளோன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் இதை வந்து திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஃபார்மேட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா எனக்கு இப்போ பட்ஜெட் போடணும்னா யூனிட்ஸில் வந்து போடணும் பழைய சமில் பார்த்தோம்ல யூனிட்ஸில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஸோ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பண்ணோன்னா எனக்கு என்ன வரும் கான்ட்ரிபியூஷன் வரும் இது வந்து டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ மைனஸ் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டால் எனக்கு என்ன வந்துடும் ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துடும் இங்கே டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும்னா எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வித்திருக்கு அப்படின்றது வந்துடும் பிகாஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து சோல்டு யூனிட்ஸாக தான் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் வந்திருக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன்லேயும் வந்து சோல்டு யூனிட்ஸாக தான் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் வந்திருக்கும் அப்போ இந்த இதுக்கு ரீச் ஆகிட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா எனக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் ஓகே பட் இங்கே ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு யூஸ்வலாக ஒரு யூனிட் வித்தால் பரவாயில்ல இங்கே மூணு விதமான ஃபிக்ஸடு சாரி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்குது ஏசிபி எம்சிபி அண்ட் டிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமான எஃப்ஜி வந்திருக்கு அப்போ மூணு விதமான எஃப்ஜி வந்து இந்த ரேஷியோவில் சேல் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரேஷியோவில் இந்த மிக்சிங்கில் சே சேல் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு இருந்தால் தனியாக வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் நான் சொன்ன மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இங்கே மல்டிப்புள் யூனிட்ஸ் இருக்கையில் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்டிங் பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட்டட் பிரேக் இவன் மாதிரி வந்து இங்கே வெயிட்டட் கான்ட்ரிபியூஷன் வரும் ஓவராலாக மூணு சேர்த்து கம்பைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்திருக்கும் அந்த கம்பைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து இந்த ரேஷியோ போட்டு நம்ம வந்து பிரிக்கணும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட்டு ஓவரால் வியூ வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா சம்குள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா சேல்ஸ் பட்ஜெட்டுக்கு எனக்கு குவான்டிட்டி அண்ட் வேல்யூ வேணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வரிசையாக ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் ஸோ சோல்டு யூனிட் மிக்ஸ் எனக்கு அந்த அந்த மிக்சிங் இது வேணும்னா அதாவது ஓவராலாக வந்து மூணும் சேர்த்து வந்து ஏதோ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு டூவில் வந்து விற்கிது இது கம்பைண்டாக அதாவது ஒரு பேட்சில் வந்து ஒரு பேட்ச்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மிக்ஸ்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஒரு பேட்ச் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் மூணு யூனிட் ஆஃப் ஏசிபி நாலு யூனிட் ஆஃப் எம்சிபி ரெண்டு யூனிட் ஆஃப் டிபி இருக்கும் ஒரு பேட்சுக்கு வந்து எனக்கு ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் பேட்ச் போட்டோன்னா எனக்கு வந்து எத்தனை பேட்ச் இந்த மாதிரி வித்திருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அதாவது இந்த த்ரீ ஃபோர் டூங்கிற காம்பினேஷனில் எத்தனை பேட்சஸ் வித்திருக்கு அப்படின்றது தெரியும் பிகாஸ் இங்கே கீழே எனக்கு கொடுத்துருக்க வந்து இந்த ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் அது வந்து எனக்கு ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே இருக்கு இல்லையா இங்கே இருக்க இந்த ஃபிக்ஸடு ஓவர் ஹெட்டாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் இது வந்து ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓவராலான்னு கொடுக்கல இது ஏசிபிக்கு தனியாகவோ டிசிபிக்கு தனியாகவோ இல்லை வந்து டிபிக்கு தனியாகவோ வந்து கொடுக்கல ஏசிபி எம்சிபி டிபிக்குன்னு சொல்லி தனியாக சொல்ல இது மூணும் வந்து கம்பைண்டாக தான் விற்கிது கம்பைண்டாக விற்கல இந்த மூணுடைய கம்பைண்டு டார்கெட் ப்ராஃபிட் டுவெல் லேக்ஸ் இந்த மூணுடைய கம்பைண்டு ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இதோடைய கம்பைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் பேட்ச்னு சொல்லி தான் டிவைட் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து மூணு சேர்த்து தான் விற்கிறாங்க தனித்தனியாக விற்கல அப்போ மூணு சேர்த்து விற்கல பெர் பேட்ச்சுக்கு எவ்வளோன்றத கண்டுபிடிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ச்சுக்குள்ளே எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் மிக்ஸ் ஸோ டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து டுவெல் லேக் ப்ளஸ் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் டூ ஹண்ட்ரட் இது எடுத்திங்கன்னா நைன்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ
அதே மாதிரி லேபரில் வந்து ரெண்டு விதமான லேபர் இருக்காங்க கிரேட் ஏ கிரேட் பி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வேரியபிள் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது கண்டுபிடிச்சா தான் செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் அதாவது பெர் யூனிட் கிடையாது பெர் பேட்ச் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷனில் டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பேட்ச்சுக்கு எவ்வளோ வந்து அதாவது மொத்தமாக எவ்வளோ பேட்ச் வித்துருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் மொத்தமாக எவ்வளோ பேட்ச் வித்துருக்குன்னா ஒவ்வொரு பேட்ச்சுக்குள்ளே எத்தனை எத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்குன்றதை ஈஸியாக அரைவ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஃபைன் இப்போ பாருங்கள் பர்டிகுலர் ஏபிசி எம்சிபி டிபி இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன போடுறேன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பேஸ் போர்ட் பிகாஸ் நாலு மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா ஸோ நாலு மெட்டீரியலையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்துடும் ஃபைன் இப்போ பேஸ் போர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை பேஸ் போர்டு தேவை ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஏசிபிக்கு ஒன்று தான் தேவை ஒரு யூனிட் ஆஃப் எம்சிபிக்கு ஒன்று தான் தேவை டிபிக்கும் ஒரு பேஸ் போர்டு தான் தேவை அப்போ மூணுக்கும் வந்து இன்புட் அவுட் புட் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்போ இங்கே இதோடைய காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஓகே அப்போ பேஸ் போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஏசிபிக்கும் சிக்ஸ்டி தான் எம்சிபிக்கும் சிக்ஸ்டி தான் டிபிக்கும் சிக்ஸ்டி தான் அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் ஐசி ஜீரோ எயிட் ஐசி ஜீரோ எயிட்டோடைய கன்செப்ஷன் பாருங்கள் ஏசிபி பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு தேவை எம்சிபி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிபி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அப்போ ஐசி ஜீரோ எயிட்டுடைய காஸ்ட்டும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் வேறுபடும் ஏசிபி பொறுத்த வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி எம்சிபி பொறுத்த வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி டிபி பொறுத்த வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இப்போ ஐசி டுவெல்லும் அதே மாதிரி வந்து அந்த ரிக்குயர்மெண்ட்டு அப்புறம் அதோடைய ப்ரைஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் டென் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ இது போட்டிங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஐசி ஒன் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்தது ஐசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் எயிட் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் இருக்கு டூ இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் ஐசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாமே சேர்ந்தது மெட்டீரியல் காஸ்ட் அடுத்தது லேபர் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட்டில் கிரேட் ஏ லேபர் கிரேட் பி லேபர் கிரேட் ஏ வந்து ஏசிபிக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாரு எம்சிபி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டிபிக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போ எயிட் இன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா டேரெக்ட் வேஜ் ரேட் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கு ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அடுத்தது கிரேட் பி லேபர் காஸ்ட் கிரேட் பி பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் எயிட் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதெல்லாம் கிரேட் ஏ கிரேட் பி முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் தனித்தனியாக ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து போட்டுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துடும் ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார் ஏபிசி ஏசிபி சாரி மாற்றி போட்டேன் எம்சிபிக்கு த்ரீ செவன்ட்டி டிபிக்கு டூ எயிட்டி எயிட் ஸோ அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் வந்து கொஷனில் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ செவன்ட்டி டூ எயிட்டி எயிட் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டூ ரைட்டா ஸோ இப்படி கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது வந்து ஒரு பேட்சில் இந்த மாதிரி ஏபிசி எம்சிபி டிபி ஒன்று ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு பேட்ச்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி ரேஷியோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு யூனிட் ஆஃப் ஏசிபி இருக்குது எம்சிபி வந்து நாலு யூனிட் இருக்குது டிபி வந்து ரெண்டு யூனிட் இருக்குது அப்போ ஒரு பேட்சுக்குன்னு சொல்லையில் ஏபி ஏசிபியோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ எயிட்டி எயிட் எம்சிபியோடது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இருக்கும் டிபியோடது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் அப்போ ஓவராலாக ஒரு பேட்சோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நைன் தேர்ட்டி டூ இருக்கும் எனக்கு ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்திருக்கு ஸோ அந்த ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது ஃபுல்லாக பேட்ச் ஆவிக்கையில் வந்தது அப்போ நைன் தேர்ட்டி டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா எத்தனை பேட்ச் இந்த மாதிரி விற்றுருக்கோம் அப்படிங்கிறத எனக்கு வந்துடும் அப்போ
8400 இதில் வந்து இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ சேல்ஸ் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சேல் வேல்யூ வந்து வந்துடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் எகைன் நம்ம அந்த பழைய இது மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுடலாம் ஸோ சேல்ஸ் தெரியும் ஓப்பனிங் எஃப்ஜி க்ளோசிங் எஃப்ஜி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்கில் நம்ம சேல்ஸ் பட்ஜெட் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத பார்ப்போம் சேல்ஸ் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ குவான்டிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஓ சாரி ஒரே ஒரு செகண்ட் ஓ சாரி கொஞ்சம் ஸ்லைடு வந்து அது மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் இன் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லையில் ஏசிபி எம்சிபி டிபி ஸோ இது பார்க்கல சேல்ஸ் வந்து ஏசிபி எவ்வளோ இருக்கு பழைய டேட்டாவில் இருந்து எடுக்கல சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்சிபி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிபி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஒவ்வொரு அந்த ஒரு பேட்ச் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பேட்ச்சுக்குள்ளே இந்த அளவுக்கு வந்து விற்றுருக்கும் ஓகே ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆல்ரெடி வந்து இருக்கு செவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எல்லாமே கொஷனில் இருந்து நான் எடுக்கிறேன் லெஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பண்ணிட்டோன்னா எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்ற டேட்டா வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ லெஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி யூனிட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இது ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஓவர் நெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட் யூசேஜ் பட்ஜெட் ஸோ காம்பனண்ட் யூசேஜ் வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு பேஸ் போர்ட் ஐசி ஜீரோ எயிட் ஐசி டுவெல் ஐசி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ ஸோ அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஏசிபி எம்சிபி டிபி இதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட் எவ்வளோன்றத பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எயிட் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் டிபி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ் போர்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஒன்று தான் தேவை அப்போ ப்ரொடக்ஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி இருந்துச்சுன்னா பேஸ் போர்டு நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி எம்சிபி எயிட் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி டிபி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஓகே காம்பனண்ட் ஐசி ஜீரோ எயிட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஏசிபிக்கு எயிட்டும் எம்சிபிக்கு டூவும் டிபிக்கு டூ அப்போ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஏசிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தால் இன்டூ எயிட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஐசி ஜீரோ எயிட் வந்து ஏசிபிக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் எம்சிபிக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்டிருக்குனா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இன்டு டூ அப்போ டிபிக்கு த்ரீ நைன் ஜி டூ ஜீரோ இன்டூ டூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ அண்ட் காம்பனண்ட் ஐசி ஒன் டூ எப்படி தேவைப்படுதுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபார் ஏசிபி டென் ஃபார் எம்சிபி அண்ட் ஃபோர் ஃபார் டிபி அப்போ ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் எயிட்டி டென் இன்டூ எயிட் டூ எயிட் ஜீரோ வந்து எயிட்டி டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ நைன் டூ ஜீரோ வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் எயிட்டி அண்ட் லாஸ்ட்டாக காம்பனண்ட் ஐசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி டூ சிக்ஸ் எயிட்டுங்கிற ரேஷியூவில் இருக்குது ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனோட இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து வரும் ஓகே இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ தேவைப்படுது பேஸ் போர்டு வந்து எனக்கு டோட்டலாக எயிட்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி தேவைப்படுது காம்பனண்ட் வந்து டோட்டலாக எனக்கு எவ்வளோ யூசேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஐசி டுவெல் எவ்வளோ யூசேஜ் ஆகிருக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி அண்ட் ஐசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ ஆகிருக்குன்னா நைன்ட்டி த்ரீ ஃபோர் எயிட்டி ஓகே ஸோ இது வந்து அந்தந்த ரா மெட்டீரியலுடைய யூசேஜ் வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ தூரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ் வந்து எகைன் அதே மாதிரி பழைய கொஷனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ காம்பனண்ட் யூசேஜ் எனக்கு தெரியும் ஓப்பனிங் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ தெரியும் க்ளோசிங் தெரியும் இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ தூரம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்ற டேட்டா வந்து வந்துடும் ஸோ யூசேஜ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ பேஸ் போர்டுக்கு இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டோட்டலில் இருந்து நான் எடுக்கிறேன்
ஸோ லேபர் ஒர்க்ஸ் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஏ டே ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஏ மந்த் ஒரு ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுவும் எவ்வளோனா இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மந்த்துக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேன் பவர் பட்ஜெட் ஷோயிங் தி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் பேயபிள் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் கிரேட் ஏ கிரேட் பிக்கு வந்து வேறு வேறு மாதிரி வந்து வேஜ் ரேட் இருக்குது ஆனால் கிரேட் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் பெர் ஹவர் கொடுக்குறோம் கிரேட் பி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் பெர் ஹவர் கொடுக்குறோம் இங்கே இங்கே இருந்து நான் பார்த்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் மேன் பவர் பட்ஜெட் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியணும் அண்ட் எவ்வளோ வேஜஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏசிபி எம்சிபி டிபி அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பர்டிகுலர் ஏசிபி எம்சிபி டிபின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் லேபர் ஹவர்ஸும் கன்செப்ஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பழைய டேட்டாவிலருந்து எடுக்கிறோம் இது வந்து எஃப்ஜிஓடைய ப்ரொடக்ஷன் மேலே கொடுத்துருக்கிறது வந்து யூசேஜ் இன் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது ரா மெட்டீரியலோடையது ஸோ கிரேட் ஏ எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு எட்டு மணி நேரம் எம்சிபிக்கு ஆறு மணி நேரம் டிபிக்கு நாலு மணி நேரம் ஸோ டோட்டலாக கிரேட் ஏக்காக எவ்வளோ தேவைப்படுது ஃபார்ட்டி நைன் செவன் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ் எம்சிபிக்கு ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ் எயிட்டி ஹவர்ஸ் டிபிக்கு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் எயிட்டி ஹவர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து கிரேட் ஏ ஒர்க்கர் வந்து கிரேட் ஏ ஒர்க்கர் எவ்வளோ நேரம் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் கிரேட் பி ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது சிக்ஸ்டீன் எம்சிபிக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது டுவெல் டிபிக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது எயிட் ஸோ அப்போ டோட்டல் ஹவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசிபிக்காக நைன்டி நைன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எம்சிபிக்காக நைன்டி நைன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிபிக்காக தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ ஓவராலாக டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் ஹவர்ஸ் கிரேட் ஏ வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டியா கிரேட் பி வந்து டூ லேக் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டியா ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு ஆள் ஒரு மாதம் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தஞ்சி நாள் அப்போ இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு எட்டு போட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் தான் ஒரு ஆள் நாளில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃபைன் ஸோ அப்போ கிரேட் ஏ ஒர்க்கர் எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தால் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டியை பூர்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ்னால் மொத்தம் எனக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் அளவுக்கு வேலை செய்யணும்னா டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஆட்கள் நம்மளுக்கு தேவை ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ ஓகே ஃபைன் ஒரு ஆளுக்கு நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாரு டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் கிரேட் ஏ உடைய வேஜ் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் ருபீஸ் கிரேட் பி உடைய வேஜ் ரேட் பர் ஹவர் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ ஒரு ஆள் ஒரு மாதம் வேலை செஞ்சாருனா ஆயிரம் ரூபா கிரேட் ஏக்கு கொடுக்க போகிறேன் எண்ணூறுரூவா கிரேட் பிக்கு கொடுக்க போகிறேன் கரெக்டாக டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ வேஜ் ரேட் பர் மந்த்னு சொல்லலை தௌசண்ட் 200 ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபைவ் ஃபார் கிரேட் ஏ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் ஃபார் கிரேட் பி அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பர் மந்த் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ்னா ஓவராலாக வேஜஸ் பேயபிள் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே வந்து நைன் லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுடைய கொஷன் ஸோ அஞ்சு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒன்று ஒன்றும் செயின் எஃபெக்டில் இப்படி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அந்தந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து திரும்ப ரீவைண்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சம் வந்து போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் அந்த எக்ஸாம்பிளில் இருந்து சில ரேஷியோஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற லாஜிக் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷனுக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன்
பார் ஓகே ஸோ ஒரு சைக்கிள் ஸோ ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கார் ஒரு சைக்கிள் பார்த்து ஓகே ஸோ ஸோ இந்த சைக்கிளில் வந்து இப்போ சப்போஸ் இந்த டூ கிலோமீட்டர் ட்ராக்கை வந்து கடக்கணும் அப்படின்னா ஆவரேஜாக அந்த சைக்கிளுடைய ஸ்பீடு வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுக்குது ஓகே அப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு யூஸ்வலாக இது எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எடுக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு ட்ராக்கில் வந்து ரேஸ் விடலாம் அப்படின்னு வந்து வச்சுருக்கோம் அப்போ இது பொறுத்த வரைக்கும் ரேஸ் வந்து நான் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல நான் எவ்வளோக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட்டு ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஒன் கிலோமீட்டர்னால் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கான ரேஸ் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு சைக்கிள் எவ்வளோ ஃபி மினிட்ஸில் போகும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் போகும் ரைட்டாக சார் அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுக்கும்னு சொல்லலை அப்போ ரேஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கான ரேஸ் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ரைட் ஓகே இப்போ ரேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகையில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் வரையில் ஓகே ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரையில் மழை பெஞ்சிருது மழை பெஞ்ச என்ன ஆகிடுதுன்னா ரேஸ் நின்றுடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்குன்னா எவ்வளோ நேரம் சைக்கிள் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ட்ராவல் ஆகிருக்கும் ஓகே ஃபைன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டேட்டா புரியுதா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு கிரவுண்ட் இருக்குது ஆனால் நம்ம ரேஸ் எவ்வளோக்கு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு தான் ஆனால் இப்போ ரேஸ் எவ்வளோக்கு தான் நடந்திருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு தான் நடந்திருக்கு ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு தான் நடந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ரேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இருக்கிற டேட்டா வச்சு நான் சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரேஸ் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் உங்களால் வைக்க முடியும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தான் வைக்க முடியுமா இல்லை டூ கிலோமீட்டருக்கு வைக்க முடியுமா டூ கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வைக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பாசிபிள் வந்து எத்தனை மினிட்ஸ் அளவுக்கு ரேஸ் வைக்கலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிகாஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்க கிரவுண்டோடைய ஓனர்ஷிப் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸுங்கிறது மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஜஸ்ட்டு டேட்டா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்தது நம்ம ஆனால் எவ்வளோக்கு தான் வச்சுருக்கோம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தான் அப்போ இந்த ரேஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தான் வச்சுருக்கோம் விச் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு தான் வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு நான் என்ன பேர் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டட் ஹவர் இது வந்து மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர் இதுக்கு பேர் வந்து என்னது பட்ஜெட்டட் ஹவர் ரைட்டா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோக்கு தான் ரேஸ் வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ பட்ஜெட் பண்ணது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கான இதை பட்ஜெட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு தான் வந்து ரேஸே நடந்திருக்கு அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட் கிலோமீட்டர்னால் எத்தனை மினிட்ஸுக்கான ரேஸ் நடந்திருக்குங்கிற மாதிரி அர்த்தம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஆக்சுவலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ரேஸ் நடந்திருக்கு சப்போஸ் நான் ஒரு சைக்கிள் இந்த இந்த சைக்கிளுக்கான இதை வந்து பார்க்குறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே இவர் வந்து வந்துட்டார் எவ்வளோ மினிட்ஸில் வந்துட்டார் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே அப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஆக்சுவல் ஹவர் ஓகே டேட்டா புரியுதா ஒரு டூ கிலோமீட்டர் வைட் அளவுக்கு இருக்குது அப்போ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த கிரவுண்டுக்கு இருக்குது அதில் நம்ம வந்து எவ்வளோ தான் பட்ஜெட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் கிலோமீட்டர் தான் அண்ட் அந்த ஒன் கிலோமீட்டர்லையும் எவ்வளோ தூரம் தான் ரேஸ் நடந்திருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்டு அண்ட் அதை வந்து அந்த 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 செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் கவர் பண்ண வேண்டியதை எவ்வளோ நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் மினிட்ஸில் கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோடைய லாஜிக் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஏன் இந்த
ஒன்று ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோ இன்னொன்று என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி ரேஷியோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் இல்லைனா இந்த மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் இல்லாட்டி கெப்பாசிட்டி ரேஷியோவில் இது மட்டும் தான் இருக்கும் மேக்சிமம் பாசிபிள் வந்துருச்சுன்னா இந்த விஷயம் வரும் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் வரும் இது இல்லை அப்படின்னா இந்த விஷயம் மட்டும் தான் கெப்பாசிட்டி ரேஷியோன்னு மட்டும் இருக்கும் ஓகே இது இருந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டி ரேஷியோ ரெண்டாக சொல்லலாம் ஒன்று ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் ஓகே இது என்னது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஓவராலாக எனக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ரேஸ் நடத்தலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு நடத்தலாம் ஆனால் நான் எவ்வளோக்கு தான் நடத்திருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு தான் நடத்திருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடத்தலாம் ஆனால் நடத்துனது எவ்வளோ தான் நடத்திருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து நடத்திருக்கேன் ஓகே ஆனால் வந்து இந்த மேக்சிமம் பாசிபிளில் எவ்வளோ தூரம் தான் வந்து சைக்கிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஓகே அப்போ ஓவரால் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணது எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் 7.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் சைக்கிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சாரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறேன் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ நேரம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் பட் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ நிமிஷத்துலே கவர் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லே கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஓகேவா அப்போ ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஹவர் டிவைடட் பை மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் நான் எல்லா ஃபார்முலாவையும் திரும்ப வரிசை எழுதுவேன் அப்போ காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோங்கிறது மொத்தமாக எவ்வளோ நேரம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மொத்தமாக எவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஆக்சுவல் ஹவர் டிவைடட் பை மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் தான் என்னதுன்னா ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோ ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி ரேஷியோ என்ன அர்த்தம்னா இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸில் எவ்வளோ தூரம் பட்ஜெட் போட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபிஃப்டீனில் நம்ம எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ ஆக்சுவல் ஹவர் divided by budgeted hour இதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி ஹவர் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் வந்து மேக்சிமம் இவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டிக்கு நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் அந்த மிஷினை எவ்வளோ நேரம் ரன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பார்க்குறதா இருந்தால் இந்த டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எனக்கு சைக்கிள் வந்து ஓவராலாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஓட்டுறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் வந்து ஆனால் நான் எவ்வளோ மினிட்ஸ் தான் ஓட்டியிருக்கேன் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் ஓட்டியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் வந்து இதிலேருந்து ஒரு ரேஷியோ வந்து நான் எடுக்கிறேன் என்ன ரேஷியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் நான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இந்த ரேஷியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ மேக்சிமம் பாசிபிள்ங்கிறது எப்போனா ஓவராலாக பார்க்கல சரி ஓகே இது வந்து எப்பயுமே நம்ம ஓவரால் எப்பயுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதில் வந்து நான் சில கன்ஸ்டெண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து என் டார்கெட் வச்சுருப்பேன் பிகாஸ் மிஷின் வந்து சில நேரம் வந்து ஐடியலாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்போ இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் ஒன் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தான் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம் விச் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் எவ்வளோங்கிறத பார்க்கணுன்னா ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி ரேஷியோ வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ரேஷியோ எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதோடய யூசேஜ் வந்து இப்படி தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஓவரால் யூஸ் பண்ண வேண்டிய மிஷினில் எவ்வளோ நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா தெரிகிறதுக்காக இந்த ரேஷியோ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இதில் அடுத்த ரேஷியோ நான் வரேன் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஸோ இந்த இந்த டேட்டாலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் திருப்புகிறேன் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ எஃபிஷியன்சி ரேஷியோனா நம்ம ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்
ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ நேரத்தில் அதை ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் விச் மீன்ஸ் நம்ம வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து பண்ணிட்டோம் ஸ்பீடாக வந்து பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு முடிக்க வேண்டிய டேட்டாவை நம்ம சிக்ஸ் மினிட்ஸில் முடித்ததுனால நம்ம வந்து சம்திங் சேவிங்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ தூரம் இது வந்து இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ வந்து இருக்குது ஓகே அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஹவருங்கிறது என்னது எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ ஓகே ஸோ எல்லாமே ஆக்சுவல் வச்சு தான் வருது ஆக்சுவலாக வந்து மேக்ஸிமோட கம்பேர் பண்ணலை அங்கே ஆக்சுவல் மேலே வந்ததுக்கு ரீசன் என்னென்னா எனக்கு ஓவரால் கெப்பாசிட்டியில் எவ்வளோ தூரம் ஆக்சுவல் ஹவர் கம்ப்ரைஸ் ஆகிருக்குன்றத பார்க்குறேன் இங்கே ஏன் ஸ்டாண்டர்ட் கீழே வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஸ்டாண்டர்டோட நான் கம்பேர் பண்ணலை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வேலை பார்க்குறத எவ்வளோ நேரத்தில் முடிச்சிருக்கேன்ற மாதிரி பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் ஆக்சுவல் ஹவர் இங்கே கீழே வந்திருக்கு பிகாஸ் நான் ஸ்பீடாக மெஷர் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல வந்து ஓவரால் காம்பனண்ட்டில் எவ்வளோ இது வந்து ஆக்யூபை பண்ணுதுங்கிற மாதிரி மெஷர் பண்ணுறதுனால ஓவரால் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஆக்சுவல் ஹவர் எவ்வளோ இருக்குன்றத நியூமரேட்டரில் போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ தூரம் ஆக்சுவல் ஹவர் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவல் ஹவரை நியூமரேட்டரில் போட்டுட்டு பட்ஜெட்டட் ஹவரை கீழே போட்டிருந்தோம் ஓகே ஸோ இது எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ரேஷியோ ஸோ இது ஸ்பீடு அது ஆக்யூப்பன்சி பர்சன்டேஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வால்யூம்ங்கிறது என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஸோ வால்யூம்ங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் டிவைடட் பை பட்ஜெட்டட் ஹவர் விச் மீன்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி திரும்ப நான் அந்த அந்த ஃபார்முலாவை திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி வித் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல அங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவல் ஹவர் டிவைடட் பை பட்ஜெட்டட் ஹவர் போட்டிருந்தோம் ஸோ சிம்பிள் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி தான் இதுவும் இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம பிளெயினாக நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அங்கே பிளெயினாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்ஜெட் பண்ணது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீ யூஸ் பண்ணது சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அப்போ வந்து ஓவரால் ஃபிஃப்டீனில் எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணியிருக்க சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி டேட்டா வந்து சொல்லுது இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ யூஸ் பண்ணது சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்டூ நீ யூஸ் பண்ணது சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனாக இருந்தாலும் கூட நீ அந்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் விச் மீன்ஸ் நீ ஓட்டினது சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு யூஸ் ஓட்டினாலும் அதாவது சைக்கிளை சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் ஓட்டியிருக்க ஓகே சை சைக்கிளை வந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு தான் வந்து வேலை வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் சிக்ஸ் மினிட்ஸில் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னா சைக்கிளை ஈக்குவலண்ட்டாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு வேலை வாங்கியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்படி எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இன்னொரு இதை சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நீங்கள் வேலை வாங்குறீங்க ஓகேவா வேலை வாங்கியில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ ஒரு மணி நேரம் ஒர்க்குப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு நான் வந்து உனக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஆனால் அவனை ஒரு மணி நேரம் வந்து லெஷராக வேலை பார்க்க விடாமல் வெரைட்டி வெரைட்டி அவனை வேலை பார்க்க வச்சு அரை மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ண வச்சுட்றீங்க ஓகேவா ஸோ அவன் ஒரு மணி நேரம் பார்க்க வேண்டிய வேலையை அரை மணி நேரத்தில் முடிச்சிடறான் அப்போ நீங்கள் அவன்ட்டு போய் ஆர் ஆர்கியூ பண்ணுறீங்க என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறீங்க நீங்கள் பார்ப்பா நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு உனக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பேசுனேன் ஆனால் நீ அரை மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு டென் ருபீஸ் தான் தருவேன் ஸோ சொல்கிறது புரியுது தான் ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கிளை நீங்கள் வந்து ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு வேலை வாங்கியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்துடக்கூடாது சைக்கிள் வந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு தான் வேலை பார்த்துருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடக்கூடாது அது சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அ
ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்டாண்டர்டு மேலே போட்டிருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி வால்யூம் ரேஷியோலையும் ஸ்டாண்டர்ட் மேலே வருது அங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஆக்சுவல் பதிலாக ஸ்டாண்டர்டை போடுறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றதை பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவல் பதிலாக ஸ்டாண்டர்டை போட்டு பார்ப்பேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ குட் ஸோ இது தான் வந்து இதில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஸோ எல்லா ஃபார்முலாவையும் நான் திரும்ப உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஸோ லாஜிக் புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்கேஸ் லாஜிக் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா என்னை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோ இது எப்போ வரும் மேக்ஸிமம் ஹவர் தெரிஞ்சால் வரும் இதோடைய ஃபார்முலா எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சுவல் மேலே வரும் ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்டாண்டர்டு வரும் அதுவுமே ஒரு இடத்துல வந்து ஆக்சுவலுக்கு பதிலாக ஸ்டாண்டர்டு வருது இன்னொரு இடத்துல ஸ்பீடு கம்பாரிசனுக்காக வருது ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் டிவைடட் பை மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர் செகண்ட் ஆக்சுவல் capacity usage with the budget actual hour divided by budgeted hour into 100 so into 100 na podla adu vandu or common edu நீங்கள் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாத்தையும் வரும் அது இம்ப்ளாய்டு மீனிங் அடுத்தது சாரி எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ ஸோ எஃபிஷியன்சிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்டை மேலே போடுறோம் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் அவர்ஸ் அடுத்தது வால்யூம் ரேஷியோ வால்யூம் ரேஷியோ அல்லது வந்து ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க வால்யூம் ரேஷியோ அல்லது ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் பட்ஜெட் அதில் எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட் கீழே வந்து பட்ஜெட் ஸோ எல்லாத்துலேயும் பட்ஜெட்டட் தான் வரும் இங்கே வந்து இதுவுமே பட்ஜெட்டட் தான் பட் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர் அதாவது மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தூரம் பட்ஜெட் போட்டிருக்கலாம் ஓகே ஆனால் உண்மையில் எவ்வளோ போட்டிருக்கோன்னா இந்த அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஸோ அஸ் பர் லாஜிக் நான் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ட் கட்டை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எழுதிடுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோ ஸ்டாண்டர்டு கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோனால் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் நம்ம பட்ஜெட் போட வாய்ப்பு இருக்குது மேக்ஸிமம் டூ கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம பட்ஜெட் போடலாம் எவ்வளோ தூரம் ரேஸ் நடத்தலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு ரேஸ் நடத்தலாம் ஆனால் நம்ம ரேஸ் நடத்தினது எவ்வளோ தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு ஸோ அது வந்து பட்ஜெட்டட் ஹவர் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி மெஷர்மெண்ட் தான் இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணதை வந்து மேலே இருக்க ரெண்டும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுச்சு ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் நான் பிளான் பண்ணது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அல்ல இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஓவராலாக இருக்க தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ தூரம் வந்து கெப்பாசிட்டி பிளான் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்குறதுக்கு பேர் ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியோ ஸோ அது வந்து பட்ஜெட்டட் ஹவர் டிவைடட் பை மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர்ஸ் ஓகே ஸோ இன்னும் ஒன்று இருக்குது கேலண்டர் ரேஷியோ அது வந்து நான் அந்த கொஷின் பார்க்கல நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே 
சார் இப்போ கொஷனுக்குள்ளே போகலாமா சார் இப்போ கொஷின் நம்பர் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோயிங் டேட்டா இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டிகேஜி அண்ட் கோ ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் பர் டே ஆஃப் ஃபைவ் டேஸ் பர் வீக் ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அஞ்சு நாள் இருக்கு ஓகே மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி எம்ப்ளாயீஸ் ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் ஃபார்ட்டி எம்ப்ளாயீஸ் அப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கு எயிட் இன்டூ ஃபைவ் டேஸ் ஒரு வாரத்துக்கு ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் வந்து அதாவது ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கும் ஐம்பது எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு சொல்லலை ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நாலு வாரத்துக்கான டேட்டா இருக்குது போல் ஸோ ஃபோர் வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ மொத்தம் எயிட் தௌசண்ட் அளவுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி எம்ப்ளாயீஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ டேட்டா வந்து பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஒர்க்டு பெர் ஃபோர் வீக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முன்கூட்டியே பிளான் பண்ணுறாங்க முன்கூட்டியே எவ்வளோ பிளான் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி இயர்ன்டு பெர் ஃபோர் வீக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ தூரம் பண்ணலாம் எயிட் தௌசண்ட் விச் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர்ஸ் செகண்ட் இது ஸோ புரியுது வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்றது புரியுதா ஸோ மேக்ஸிமம் ஹவர்ஸ் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் பண்ணலாம்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ தூரம் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நான் சொன்னது அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ரேஸு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு ரேஸ் கண்டெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உண்மையிலே எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஸோ அந்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நான் சொன்னேன் உண்மையிலே எவ்வளோ தூரம் சைக்கிள் ட்ராவலாக இருக்குன்னா சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ட்ராவலாக இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ஏழாயிரம் ஹவர்ஸுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ஒர்க்கு வாங்கியிருக்காங்க ஆறாயிரம் மணி நேரம் தான் ஒர்க்கு பார்த்தாலும் ஒர்க்கு வாங்கினது எவ்வளோ நேரம் செவன் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அளவுக்கு ஒர்க்கு வாங்கியிருக்காங்க தி ரிலேட்டட் பீரியட் இஸ் ஆஃப் ஃபோர் வீக்ஸ் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் வீக்ஸ்க்கான டேட்டா இருக்குது இன் திஸ் பீரியட் தெர் வாஸ் ஏ ஒன் ஸ்பெஷல் டே ஹாலிடே டியூ டு நேஷ்னல் ஈவெண்ட் ஸோ இந்த டேட்டா வந்து கேலண்டர் ரேஷ்யூக்காக சொல்லியிருக்காங்க கேலண்டர் ரேஷ்யூ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கேல்குலேட் தி ஃபாலோயிங் ரேஷ்யூ ஓகே ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டா இந்த எம்ப்ளாயீஸை பற்றிலாம் நீங்கள் வரி பண்ண வேண்டாம் அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக அந்தந்த ஹவர்ஸே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க வார்த்தைகளுடைய அந்த சாராம்சத்தை வச்சு நான் வந்து மீனிங் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன இருக்குது ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உண்மையிலே எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஆறாயிரத்தி நானூறு மணி நேரம் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணலாம் எயிட் எட்டாயிரம் மணி நேரம் விச் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் ஒர்க்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஒர்க்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் இயர்ண்டுங்கிறது இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்வளோ தூரம் அளவுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒர்க்கை வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து செவன் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நம்மளுடைய பாஷையில் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொடுத்துருக்க கேட்டிருக்க ரேஷியோ எல்லாம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் கொஷினை சைடில் பிடிஎஃப்பில் வச்சு பாருங்கள் நான் அப்படியே சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவர் கேலண்டர் ரேஷும் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹவருங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொஷனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த செகண்ட் இது சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஏர்ன்ட் பெர் ஃபோர் வீக்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம் எயிட் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் பட்ஜெட்டட் ஹவர் எவ்வளோ தூரம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஆக்சுவல் ஹவர் உண்மையில் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சிக்
கிருஷ்ணனில் பாருங்கள் எஃபிஷியன்சி ரேஷியூ ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே வந்து நம்ம போட்டு ஒர்க் பண்ணிடலாம் எஃபிஷியன்சி ரேஷியூ ஃபார்முலா என்னது ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஹவர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் எவ்வளோ இருக்கு செவன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எவ்வளோ வரும் ஸோ கேல்குலேட்டரில் போடுங்க செவன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அஃப்கோர்ஸ் இவர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்திருக்காரு செவன் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வேலை பார்க்க வேண்டியதை எவ்வளோ நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார் ஸோ அதனால் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே விடுது ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்டிவிட்டி ரேஷியூ ஆக்டிவிட்டி ரேஷியூங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணது கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ ஆக்சுவல் ஹவருக்கு பதிலாக மேலே என்ன போட போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஸோ கொடுத்துருக்க பட்ஜெட்டில் எந்த ஹவருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறது ஆக்டிவிட்டி ரேஷியூ அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர் செவன் தௌசண்ட் பட்ஜெட்டட் ஹவர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் சாரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த அளவுக்கு தான் பட்ஜெட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆக்டிவிட்டியுமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அளவுக்கு தான் ஒர்க்கு பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஈக்குவலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோ கூட வரும் பட்ஜெட்டு போட்டிருந்தாலும் இந்த ஹவருக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் ஈக்குவலண்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஹையாக வந்து இது பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய கெப்பாசிட்டியை அதிகமான ஒரு இதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாதிரி இதை வந்து உங்களுக்கு ஷோ அப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேலண்டர் ரேஷியோ நான் கேலண்டர் ரேஷியோ லாஸ்ட்டாக வரேன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்தது கேலண்டருக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியூ இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க கே ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தூரம் பட்ஜெட் போட்டிருக்கோம் பாசிபிள் ஹவர் எவ்வளோ மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் எம்பிஹெச்னு வச்சுக்கா பட்ஜெட்டட் ஹவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போட்டிருக்கலாம் எட்டாயிரம் வரைக்கும் போட்டிருக்கலாம் அப்போ வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ விச் கம்ஸ் அரௌண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இது வந்து எவ்வளோ தூரம் பட்ஜெட் போட்டிருக்கலாம் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ரேஷியூ இது ஃபார்முலா என்னது ஆக்சுவல் ஹவர் டிவைடட் பை மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆக்சுவல் ஹவர் வந்து எனக்கு எவ்வளோ இருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அளவுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மேக்சிமம் பாசிபிள் ஹவர் வந்து எயிட் தௌசண்ட் அளவுக்கு வந்து இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் எவ்வளோ வருது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே லாஸ்ட் என்ன இருக்கு ஆக்சுவல் யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி யூசேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டட் கெப்பாசிட்டி இது என்னது ஆக்சுவல் ஹவர் நான் போட்ட பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஆக்சுவல் ஹவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி பார்க்கல ஆக்சுவல் ஹவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நான் போட்ட பட்ஜெட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு 
ஆக்டிவிட்டிங்கிறது இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்ங்கிறது ஈக்குவலண்ட்டு வந்து செவன் தௌசண்ட் போட்டால் ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோ ஸோ அது அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து தேய்மானம் படுத்திருக்கோன்னு அர்த்தம் இப்போ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது எது என்னங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் அளவுக்கு நான் சைக்கிள் சைக்கிள்னு வச்சு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது கிரவுண்டில் மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சொல்லலை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பொதுவாக டெப்ரிஷியேஷன் வந்து அதோடய யூசேஜை பொறுத்து நம்ம போடுவோம் ஸோ ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்டை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது இது சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடையாது இது ஈக்குவல் அண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் ஸ்பீட் அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பட்ஜெட் பண்ணாலும் அது யூஸ் பண்ணது செவன் தௌசண்ட் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது இது வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் ஆக்சுவலாக கண்ணுக்கு தெரிகிறது வந்து இது நம்மளுக்கு சொல்லுது அது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுது அதாவது சிக்ஸ் தௌசண்ட் நீங்கள் கண்ணை கண்ணில் பார்த்ததை வச்சு நம்பாதீங்க உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நீங்கள் பார்க்குறது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆனால் உண்மையிலே வந்து செவன் தௌசண்ட் அளவுக்கு வந்து மிஷின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்டிவிட்டி சொல்லுது ஸோ இது வந்து பார்க்கையில் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் மிஷினை யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி ரேஷியோ சொல்லுது ஆனால் ஆக்டிவிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் நம்ம மிஷினை ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி சொல்லுது எது கரெக்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது தான் கரெக்டு பிகாஸ் நம்ம இந்தளவுக்கு தான் அதை வந்து ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணாலும் அதோடைய இது ஒன்று தல ஸோ அதனால் இது தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கண்ணில் பார்த்தது இவ்வளோ தூரம் ஓடி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ கேலண்டருக்குள்ளே வரும் கேலண்டர் ரேஷோங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் பட்ஜெட் போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸை வந்து இப்போ டேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணல சம் டேஸ் வந்து வரும் ஓகேவா ஃபைன் இந்த டேஸில் மேபி வந்து ஒரு நாள் வந்து லீவாக இருக்கலாம் சண்டே ஹாலிடேவாக இருக்கலாம் ஏதாச்சும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ கேலண்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரி லீவு இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு நேஷ்னல் ஹாலிடேன்னு சொல்லலை இந்த கேலண்டர் லீவை கணக்கு வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த எந்த அளவுக்கு வந்து டேஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் வந்து கேலண்டர் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பட்ஜெட் போட்டிருந்தாலும் அதில் லீவ் எல்லாத்தையும் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக எவ்வளோ தூரம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கேலண்டர் ரேஷியோ வந்து சொல்லுது இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் இப்போ மொத்தமாக ஃபோர் வீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் வீக்ஸில் ஒரு 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 வீக்கில் வந்து எத்தனை நாள் இருக்குது ஃபைவ் டேஸ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ ஓவராலாக எத்தனை நாள் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பட்ஜெட்டட் டேஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்திஸ் பீரியட் ஒரு ஸ்பெஷல் டே வந்து ஹாலிடே இருக்கான் ஏதோ ஒரு நேஷ்னல் ஹாலிடே அப்போ டுவெண்ட்டி டேஸும் நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இதில் வந்து ஒரு நாள் வந்து ஹாலிடேன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் அதாவது பட்ஜெட் பண்ணதில் எவ்வளோ டே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டேஸ் தான் ஆக்சுவல் டேஸ் வந்து பட்ஜெட்டுக்கு எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நைன்டி டேஸ் அப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு பேர் கேலண்டர் ரேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டேஸ் பட்ஜெட் போட்டிருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நைன்டீன் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் தான் நைன்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ போட்ட பட்ஜெட்டில் நம்ம நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து யூஸே பண்ண முடியும் அப்போ ஈவன்தோ நீங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணாலும் பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லி போட்டாலும் அந்த பட்ஜெட்டை முழுமையாக என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த கேலண்டர் லீவ் வந்து என்னையை தடுக்குது ஸோ அதனால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேலண்டர் ரேஷியோ வந்து சொல்லுது ஓகே ஃபைன் ஸோ புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் தி கொஷின்ஸ் இன் பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் ஸோ இதோட ஃப்ரீ லெக்சரும் வந்து நம்மளுக்கு முடியுது ஸோ மார்ஜினல் காஸ்டிங் பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் ஹோப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் ந
ஒரு வீடியோ ப்ரெசன்டேஷனாக ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியாக வந்து இதில் போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட் அண்ட் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் மூலயமா தான் என்னாலையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து படிச்சுட்டே இருங்க ஸோ என்னுடைய ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோ வித் யுவர் ப்ராக்டிஸ் மேனுவல் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆர்டிபி மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ஸோ உங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ வித் திஸ் ஐ வைண்ட் அப் திஸ் செஷன் ஸோ அடுத்த இதில் வந்து ஒரு ஆர்டிபியோடு நம்ம வந்து கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஆல்